നമസ്കാരം സംസ്ഥാനത്ത് ബസ് തൊഴിലാളികളുടെയും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെയും പെൻഷൻ തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചു ബസ് തൊഴിലാളികളുടേത് കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപയായും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടേത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപയായുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗത്വം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒൻപത് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം പേർക്കാണ് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക തൊഴിൽ വകുപ്പാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പുതിയ ഉത്തരവിറക്കിയത് പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നയാൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് പത്ത് വർഷത്തേക്ക് പെൻഷൻ തുകയുടെ അൻപത് ശതമാനം നൽകുവാനും തീരുമാനമായി തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം വരെ സ്കോളർഷിപ്പും ഏർപ്പെടുത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുക മരണാനന്തര സഹായവും ചികിത്സാ സഹായവും അൻപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു വിവാഹ ധനസഹായം ഇരുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാക്കി ഉയർത്തി ഓട്ടോറിക്ഷ ടാക്സി സർവീസ് ബസ്സുകൾ കോൺട്രാക്ട് കാരേജ് ചരക്കു വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കാണ് ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗത്വമുള്ളത് പതിനാല് ലക്ഷം വാഹനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വർഷം നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപ വരെയാണ് ബോർഡിന്റെ വരുമാനം പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച സർക്കാർ നടപടി ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്